Hello friends, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel and today we are going to learn poem Y and it is from your My English Book 8th Standard. Namaskar Vidyarthi Mitra Maitri Anna, Swagat Aya Tumse Sapna's Homeschooling YouTube channel Madhi. Aaj Apan Y Kavita Shikto Hai, Apan Yacha Adi Y Kavita Cha Warming Up Pahila Hota, Adi To Warming Up Itka Mahatwa Cha Hota Karan Daacha Da Apan WH Question, Why, Where, When, How, Which, सगळे प्रश्न शिकलो होतो कसे वापरायचे शिकलो होतो आता आपण डायरेक्ट कवितेला सुरुवात करतो या कवितेचा जो लेफ्ट हँड साइड आहे इथे प्रश्न विचारला आहे इज द लिटिल बॉय रियली क्युरियस हाऊ डू यू नो इट ह्यातला जो लहान मुलगा आहे तो खरंच उत्सुक आहे का क्युरियस म्हणजे उत्सुक हे काय ते काय हे कसं ते कसं याला क्युरियस म्हणतात ती कविता असल्या आपल्याला कळल्या प्रश्नाचं उत्तर दुसरं आहे What does the boy want to know about the clouds? ढगाण बद्दल त्याला काय माहिती हवी आहे ते पण आपल्याला कवितेत कळेल कविता वाचायला सुरुवात करूया समजून घ्यायला याचा मराठी अनवायार्थ अर्थ समजून घेऊयात आय नो अ क्युरियस लिटिल बॉय मला माहिती आहे छोट्या उत्सुक मुला हु इज ऑलवेज आस्किंग वाय कोण सारखं का 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 प्रश्न विचारतं वाय दिस हे का वाय दॅट ते का वाय देन मग नंतर काय वाय नाव आत्ता काय वाय नॉट का नाही वाय बाय अँड बाय ते कसं असं सगळंच का 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 ही वॉन्ट्स टू नो वाय वुड शूड स्वीम त्याला प्रश्न पडतो त्याला माहिती करून घ्यायचे वुड शूड स्वीम लाकूड पाण्यात कसं तरंगत वाय लीड अँड मार्बल सिंक लीड किंवा जे मार्बल असतात ते का बुडतात सिंक म्हणजे बुडणे वाय स्टार्स शूड साईन अँड विंड्स शूड ब्लो म्हणजे तारे का चमकतात आणि वारा का वाहतो त्याला प्रश्न पडतो अँड वाय वी ईट अँड ड्रिंक आपण का खातो आपण का पितो असं सगळे प्रश्न त्याला पडतात ही वॉन्ट्स टू नो द वॉट मेक्स द क्लाउड त्याला माहिती करून घ्यायचं आहे की ढग कसे तयार होतात अँड वाय दे क्रॉस द स्काय आणि ते आकाशात असे क्रॉस म्हणजे आपण कशा गाड्या क्रॉस करतो एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी तसे ते का तरंग जातात आकाशामध्ये हेच त्या मुलाला माहिती करून घ्यायचं आहे ना क्लाउडबद्दल वाय सिंक्स द सन बिहाइंड द हिल्स म्हणजे सूर्य टेकडी मागे कसं काय लपतो अँड वाय द फ्लार्स डाय आणि फुलं कशी मरतात कारण फुलं म्हणतो ना आपण फुल कोमेजून जातं म्हणजे मरतच ना ते ही वॉन्ट्स टू नो वाय विंड शूड के कम त्याला प्रश्न पडलाय की वारा कसं काही येतो फ्रॉम आउट द बेलोज नोज बेलोज नोज म्हणजे काय अँड ॲपरेटिस फॉर ब्लोईंग एअर त्याला वाटतं की अशी काहीतरी वस्तू आहे की तिथून मोठा वारा येतो वाय पॉप गन्स शूड गो पॉप अँड वाय पॉप गन्स म्हणजे टॉय गन त्याला प्रश्न पडतो की टॉय गन म्हणजे खेळणं की वाय पॉप गन्स शूड गो पॉप अँड वाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज एब्सचा अर्थ काय आहे टाईट वॉटर मूव्ह अवे फ्रॉम द लँड त्याला खूप सारे प्रश्न पडतात इथे तो मुलगा म्हणतोय की तो त्याचा पॉप गन आहे तर कसे पॉप होतात आणि वाय द ओशन एब्स अँड फ्लोज म्हणजे समुद्राचं पाणी आत कसं ओढलं जातं बाहेर कसं येतं प्रश्न पडतोय ही वॉन्ट्स टू नो वाय फिश हॅव गिल्स तो म्हणतो गिल्स म्हणजे द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश कल्ले म्हणतो ना आपण ज्यांना माशाचे कल्ले का असतात कारण माशांना श्वास घ्यायचा असतो त्याला प्रश्न पडतो का माशांना कल्ले असतात अँड वाय बॉईज कॅनॉट फ्लाय आणि मुलं का उडू शकत नाही पाखरांसारखी वाय स्टीम्स कम्स फ्रॉम द केटल स्पाउट म्हणजे जे आपलं चहाची किटली असते ना त्याच्यामधनं स्पाउट म्हणजे त्याचं जे तोंड असतं का जिथून चहा पडतो तिथून वाफ काय येते अँड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय बघा इथे केटल स्पाउट बघू पाईप ऑफ केटल थ्रू विच टी लिक्विड कॅन बी पोल्ड नंतर तो म्हणतो की रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काय आकाशातनं पाऊस का पडतो अँड ही वॉन्ट्स टू नो वाय कोल शूड बर्न कोळसाच का जळतो अँड नॉट अ बीट ऑफ स्टोन दगड का जळत नाही कोळसाच का जळतो हाऊ सीड्स गेट इन द ॲपल कोर ते बिया सफरचंदाच्या आत कशा जातात 
अँड मॅरो इन द बोन आणि त्या बोनमध्ये मॅरो कसा काय असतो तुम्ही जर कोणी नॉनव्हेज खात असाल तर त्याच्यात एक मगज असतो मगज असतो त्या हाडाच्यात त्याला मॅरो म्हणतात तो मॅरोचा अर्थ आहे सॉफ्ट फॅटी सबस्टन्सेस इन द कॅव्हिटीज ऑफ बोन म्हणजेच हाडाच्या आतमध्ये असलेला तो जो मगज असतो त्याला मॅरो म्हणतात तो फार महत्त्वाचा असतो बरं का ही वॉन्ट्स टू नो वाय आय शूड मेल्ट तो म्हणतो बर्फ कसं काय वितळतो वाय स्पायडर्स इट द फ्लाईज आणि जो स्पायडर असतो ना कोळी तो कीटकडनं कसं खातो अँड वाय बीज शूड स्टिंग अँड वाय द ईस्ट तो म्हणतो की त्याच्या बीज असतात ना ते कसं काय स्टिंग असं डंक मारतात अँड वाय द ईस्ट शूड मेक द डो टू रीच तो म्हणतो ईस्ट जे असतं तुम्ही जर कधी पावाची लादीचा व्हिडिओ बघितला असेल कसा करायचा तर ईस्ट आहे ना ते काय करायला लागतं तो डो असा राय रेज करायला फुगण्यासाठी ईस्ट वापरतात का वापरतात सम ऑफ हिज वायज आर नॉट टू हार्ड त्याचे काही जे वाय ते इतके काही अवघड नाही आपण उत्तरं देऊ शकतो ना त्याची सहज टू आन्सर इफ यू शॅल ट्राय तुम्ही प्रयत्न केला तुम्ही त्याच्या वायची उत्तरं देऊ शकता बट अदर नो वन इवर येट हॅज फाउंड द रिझन वाय पण ते वाय का आहे ते आपल्याला काही अजून सापडलेलं नाही आहे आता डवचा अर्थ काय अतिक मिक्सचर ऑफ फ्लॉर वॉटर एक्सेट्रा रेडी टू बी बेक्स्ड इन टू ब्रेड वॉट हेल्प द डव टू रेज ईस्ट हेल्प टू डव द रेज सिम्पल आन्सर तर हे सगळे जे प्रश्न काय आहेत पडतात तेच आपल्याला माहिती नाही पण त्यातल्या काही प्रश्नांची उत्तरं आपण देऊ शकतो तर अशा प्रकारे आपण वायची कविता सोडवलेली आहे आणि तशी ही कविता सोपी आहे आता बघा ना इज द लिटल बॉय रिअली क्युरियस हाऊ डू यू नो तो मुलगा का क्युरियस आहे तुम्हाला कळत आहे का कारण त्या प्रश्नाचं उत्तर सोपं आहे ही हॅज नंबर ऑफ क्वेश्चन ही ऑलवेज हॅव द क्वेश्चन अबाउट ईच अँड एव्हरीथिंग आणि दुसरं काय वॉट डज द बॉय वॉन्ट टू नो अबाउट द क्लाउड्स क्लाउडबद्दल त्याला काय विचारायचा प्रश्न की क्लाउड हाऊ द क्लाउड क्रॉस द स्काय बरोबर की नाही तर हे किंवा वॉट मेक्स द क्लाउड्स अँड वाय दे क्रॉस द स्काय हा प्रश्न त्याला क्लाउडबद्दल पडलाय अजून कुठे प्रश्न पडलाय का वॉट ब्लोज आउट ऑफ बेलोज म्हणजे बेलोज म्हणजे अन ॲपरेटस टू ब्लोईंग अयर तर त्याला काय प्रश्न पडला वॉट ब्लोज आउट ऑफ बेलोज म्हणजे काय वॉटचा अर्थ काय काय तर त्याला काय प्रश्न पडला आहे बेलोज म्हणजे एक मोठं काय वस्तू आहे ॲपरेटस आहे तिथून वारा असं सोडला जातो असं त्याला प्रश्न पडला तर उत्तर काय येणार आहे एअर ब्लोज आउट ऑफ द बेलोज हो की नाही बाकी सगळे तर प्रश्न आपण सोडवलेत बाकी सगळ्या प्रश्नांची तर आपण आता उत्तरं दिली आहेत तर इथे प्रत्येक प्रश्न आणि प्रत्येक शब्द महत्त्वाचा आहे कारण परीक्षेला याचे तुम्हाला सिनॉनिम्स अँटोनिम्स येतातच विचारायला किंवा रायमिन स्कीम पण येते तर या कवितेमध्ये सगळ्यात जास्त काय वापरले पोएटिक डिव्हाइस रिपिटेशन वापरलेलं आहे रिपिटेशन म्हणजे काय काय म्हणतात रिपिटेशनला पुनरावृत्ती अलंकार तर या डिव्हाइसमध्ये आपण काय बघतो की त्या कवितेमध्ये वाय दे वाय दॅट वाय दे वाय नाव वाय नॉट वाय बाय माय वाय ह्या सगळ्या प्रश्नांची जी सारखी 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 पुनरावृत्ती आहे ना त्याच्यामुळे आपल्या डोक्यात सतत वाय 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 खणकत राहतं आणि त्यालाच रिपिटेशन असं म्हणतात म्हणजे एखादी गोष्टीची सारखी 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 पुनरावृत्ती करणं सारखं म्हणत राहणं तेव्हा त्या कवितेला काय येतं रिपिटेशन त्यामुळे ते पोएटिक डिव्हाइस काय वापरले रिपिटेशन येत आहे लक्षात त्यामुळे तुम्हाला जर प्रश्न विचारा तर काय आणि याच्यामध्ये कोणतं पोएटिक डिव्हाइस आहे तुम्ही काय उत्तर देणार की या कवितेमध्ये इन दिस पोएम द पोएटिक डिव्हाइस इज रिपिटेशन सो रिपिटेशन कशावरनं कळलं बिकॉज नंबर ऑफ टाईम द क्वेश्चन इज आज वाय 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 आलं लक्षात आहे की नाही सोपं ही कविता तर खूप सोपी होती याचं इंग्लिश वर्कशॉप पण मी तुम्हाला व्हिडिओ देणार आहे नक्की बघा आवडला माझा प्रयत्न तुम्हाला समजून सांगायचा तर नक्की लाईक करा आणि कमेंट करूँ मैं कहवा भेटूत अपन नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप में तो बाय बाय